Bonjour à tous, euh, bah, une petite euh, et nouvelle vidéo euh, concernant les dépannages de radiocommandes à usage professionnel. Donc euh, bah, là, peut-être un modèle que vous connaissez, une radiocommande euh, fusillée pour un usage forestier avec la commande de démarrage arrêt moteur de Troy et euh, un accélérateur ici avec grâce à un potentiomètre. Voilà. Donc une radiocommande qui est arrivée récemment chez moi pour une vérification et surtout pour un remplacement de batterie. Alors la première chose qui a été faite, ça a été de raccorder le récepteur sur une prise qui me permet de, de vérifier le bon fonctionnement de la radio. Donc ici on a une petite boîte assez rudimentaire avec des voyants qui permettent de voir donc si toutes euh, si toutes les commandes sont, sont actives si elles fonctionnent donc avec euh, le premier bouton là en haut à gauche avec le démarrage et arrêt moteur donc si j'actionne euh, le l'interrupteur je vais éclairer une ampoule donc soit pour le démarrage soit pour l'arrêt moteur voilà, démarrage arrêt moteur ensuite ben on va avoir euh, l'enroulement du treuil euh, droit donc le treuil droit ici avec l'enroulement en poussant D'accord, si je tire, eh ben, on va avoir le frein qui va se libérer pour dérouler du câble. Et puis pareil, donc pour le truc gauche, avec l'enroulement du truc gauche. Et ici, donc euh, la commande d'ouverture de frein qui permet de dérouler du câble. Ensuite, donc bah, pour finir, on va avoir euh, l'accélérateur euh, qui est commandé donc, par un servo moteur qui se trouve euh, à l'intérieur du coffret ici. Donc euh, lorsque je vais... Euh, tourner mon potentiomètre ici bah, je vais tirer sur le câble donc là bah, c'est pas un câble hein, c'est un élastique euh, qui est raccordé donc sur la prise d'antenne avec un petit crochet là j'ai fait un, un crochet bien pratique avec euh, avec un élastique qui retient le, la chaînette et qui permet d'une bah, part d'avoir une antenne hein, puisque cette pièce est en aluminium là une antenne de réception et puis euh, d'autre part bah, de, de faire en sorte que euh, le, la chaîne ne vienne pas s'entortiller euh, à l'intérieur du récepteur puisque je vais vous montrer un petit peu comment c'est fait ah, donc le système est, est simple hein. voilà un moteur un servo moteur qui tourne et qui va tirer de qui va tirer le câble d'accélérateur voilà donc euh, les cartes électroniques ici qui ont été contrôlées le tuner, le décodeur, la carte de gestion du cerveau moteur, donc tout ça c'est bon. Et puis euh, donc le euh, bah, souci principal de cette radiocommande, euh, pour laquelle la, la batterie n'avait pas été remplacée depuis, euh, euh, depuis une bonne dizaine d'années, hein, comme vous pouvez le voir. Donc euh, ce module ici se trouve à l'intérieur de l'émetteur. Donc on va avoir d'une part un accu 12 volts. Et on va avoir ici un petit module électronique qui va permettre de charger cet accu 12 volts à partir d'une source de tension de 12 volts. Alors, si on essaie de charger une batterie 12 avec une tension de 12 volts, ça ne marche pas. Il nous faudra aux alentours de 14 volts 4, 14, 14 volts 5, hein, pas loin de 15 volts. Donc, en fait, ce module, lui, a pour fonction eh bien, de... de de rajouter quelques volts à la tension d'alimentation sauf que donc ce module va élever la tension de quelques volts pour permettre la charge mais par contre il va pas faire une gestion de contrôle de la charge de la batterie et ça à l'époque où cette radio a été construite ça n'était pas nécessaire puisque à cette époque là on utilisait des batteries à technologie nickel cadmium voilà, donc le, les batteries nickel cadmium ne requièrent pas euh, un chargeur vraiment évolué. C'est-à-dire que la batterie euh, qui va être donc soumise à une tension supérieure à 12 volts, en l'occurrence là aux alentours de 15, eh bien, euh, va se recharger. Lorsqu'elle sera pleine, elle ne prendra plus la charge. Donc c'est un petit peu comme les batteries, euh, les batteries plomb. C'est-à-dire que finalement, on peut charger indéfiniment la batterie à partir du moment où elle est pleine, et eh bien euh, elle ne prendra plus la charge. Donc euh, on peut se permettre de laisser le chargeur sous tension indéfiniment. Sauf que maintenant, ces batteries ne sont plus euh, disponibles, n'existent plus. 
et qu'elles sont remplacées par une nouvelle technologie, donc NIMH, qui veut dire nickel metal hydride, donc une batterie nickel isolant métallique. Et ces batteries-là, donc, euh, demandent une charge contrôlée, c'est-à-dire que à partir du moment où la batterie sera chargée, à partir du moment où elle sera pleine, il va falloir que le chargeur s'arrête. Donc c'est là que j'interviens en particulier pour pouvoir euh, faire une modification. Donc tout ça, ça va être éliminé et ce sera remplacé par une carte électronique spécifique qui, euh, au moment où l'on va brancher le chargeur, va faire une analyse de la batterie, vérifier son état de charge et rajouter exclusivement euh, la capacité manquante. À partir de ce moment-là, lorsque la batterie sera pleine, eh bien le chargeur va s'arrêter de charger. Donc le système de contrôle de charge est embarqué dans l'émetteur de radio. Ici, on, va, on a une LED. On a une LED qui va signaler qu'on est en charge. Donc je peux même vous faire une petite démonstration en vous mettant la radio en charge à partir d'un chargeur secteur que j'ai ici. Donc... On va brancher notre chargeur comme ça. Voilà. Et j'ai pas beaucoup de câbles, je déroule un petit peu. Voilà. Et ici, donc, on a le voyant qui s'éclaire. Alors, la grande différence lorsque euh, la modification a été effectuée sur la radio, c'est que cette LED qui auparavant restez indéfiniment éclairé tant que votre chargeur était raccordé à la radio, et eh bien ici, cette LED va s'éteindre lorsque la batterie sera complète, lorsque la charge aura été complétée. Voilà, ça va permettre donc d'éviter des drames, comme il en arrive très souvent. Donc j'ai régulièrement des radiocommandes qui arrivent chez moi, qui ont fumé, qui sont dans des états déplorables parce que les batteries ont été changées et que personne ne s'est donné la peine de se poser la question euh, concernant donc euh, le contrôle de charge, et si on laisse le chargeur trop longtemps, eh bien on va d'une part détruire euh, la batterie, mais on prend aussi un énorme risque en, en détruisant potentiellement la radiocommande elle-même. Voilà, j'espère que ces explications auraient été, euh, euh, vous auront intéressé, et puis je vous dis à bientôt, au revoir.